আল্লাহর নবী সাহাবাই গ্রামদের বললেন হামদারার লাশ কোথায় বের করে তাকে গোসল দেওয়া হবে যারা জীবিত আহত আছে তাদের মাঝেও খুঁজে পায় না যারা শহীদ হয়েছে তাদের মাঝেও খুঁজে পায় না সাহাবিরাও কান্দে আল্লাহর হাবিবও কান্দে এমনই মুহূর্তে আল্লাহ তালা জিব্রাহিল আমিনকে পাঠা দিলেন জিব্রাহিল শোনা দিলেন ওগো আল্লাহর হাবিব পেরেশান হবেন না হামজালার গুসল ফরজ আমার আল্লাহ জানে আপনি না জানলেও আমার আল্লাহ ভালো করে জানেন হামজালার এই ঘটনা আমার আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দ হয়ে গেছে দুনিয়ার কোন সাধারণ পানি দিয়ে তার গোসল দেওয়া হোক এটা আল্লাহ সহ্য করে নেয় আল্লাহ তালা তার লাশটা আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন আল্লাহর কোটি কোটি রহমতের ফিরিস তারা আনন্দ চিত্তে জান্নাতি পানি দিয়ে হামজারের গোসল করাইতেছে যেরকম সোহান আল্লাহ একটু পরে তার দেহটা নিচে নামায় আনল কয়েকজন সাহাবি পরীক্ষা করার জন্য একটু সামনে গেলেন সামনে যায় তাকায় দেখে এখনো হামজালার চুলের আগাগুলো বে বে টপ টপ করে জমিনে জান্নাতি পানির ফটো পড়তেছে জোরগণ সোহান আল্লাহ তাহলে শহীদদের মর্যাদা কোরআন হাদিসে আসে না নাই শহীদদের মর্যাদা আছে না অতএব মুসলমান যদি কেউ দাবি করেন তার আমল হব মাতৃভাষা দিবস স্বাধীনতা দিবসে গান বাধ্য নয় হিন্দুদের মতো খালি পায়া যায় শহীদ মিনারে সিরিক করা নয় শহীদ দিবস স্বাধীনতা দিবসের মুসলমানদের আমল হবে তাসপি পড়া জিকির করলা আল্লাহর কুদ্রুতি পায়ে সাজদা দেওয়া ঠিক নাবে ঠিক জরুরি আর শহীদদের দিকে তাকা শহীদদের জন্য দোয়া করা আর দিল সংকল্প করা এই বাংলাদেশের মুসলমান শহীদরা তোমরা চির অমর হয়ে গেছ আবার যদি ডাক আছে এই দেশের মানচিত্রের দিকে যদি কোন কুরাঙ্কার কোন বেইমান কাফেররা চোখ রাঙ্গায় তাকায় এদেশের মানচিত্রে মুসলমানদের যদি মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আবার যদি কোন আনের উপর আঘাত আসে মসজিদ মাদ্রাসার উপর আঘাত আসে হে শহীদরা তোমাদের স্বাধীনতা দিবসে তোমরা শহীদ হয়ে গেছ এই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের সংখ্যা ভাইয়ারা বন্ধুরা একটা কথা ভালো করে মনে রাখবেন মুসলমানদের জিহাদের বিধান কোন সন্ত্রাসের নাম নয় মুসলমানদের জিহাদ বিধানটা সন্ত্রাসের সাথে কোনো কালেকশন নাই ঠিক না মুসলমানদের জিহাদ এটা সব সময় হয় না মুসলমান জিহাদের তামান্না শাহাদের তামান্না অন্তরে সর্বদা রাখতে হবে পয়গাম্বরও সব সময় দোয়া করতেন ওগো আল্লাহ আমাকে শহীদই মৃত্যু দান কর জোরকন সুবাহান আল্লাহ শহীদই মরণ দুনিয়ার সবচেয়ে আরামদায়ক মরণ যারা শহীদ তাদের মর্যাদা কোরআন হাদিসা আছে ও ভাই কে আওয়ামী করেন কেউ বিএনপি করেন কে কোন পার্টি করেন শেখা সেটা আমার দেখার বিষয় নয় দেখার বিষয় হলো ইসলাম কি বলে ইসলাম তো হলো কোরআন তো হলো এমন কোরআনে আমার ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে চালাবো সেই বিধান কোরআন সন্ন্যায় আসে না নেই আমি কিভাবে টয়লেটে যাব সেটাও তো আছে আমি কিভাবে রাত্রিবেলায় স্ত্রীর সাথে ঘুমাবো সেটাও তো কোরআন সন্ন্যা মোতাবেক আসে না নাই মুসলমান রাস্তা দিয়া চলবে সেখানেও সন্ন্যাস তরিকা আছে আর স্বাধীনতা আর শহীদ দিবসের আমল এটাও কোরআন সন্ন্যায় আছে ঠিক না ঠিক জোর আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করো এই স্বাধীনতা দিবসের নামে অশ্লীল কাজ গুনাহের কাজ থেকে আমাদের দেশকে হেফাজত করো সকলে বলে আমি আজকে আমাদের দেশে স্বাধীনতা দিবস পালন হয় একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা দিবস পালন হয় ভাষা দিয়েছেন কে স্বাধীনতা দিয়েছেন কে স্বাধীনতার ইতিহাস ভাষার ইতিহাস আজকের নতুন নয় দেড় হাজার বছর আগে রহমত আলম রবি মক্কা বিজয় করেছিলেন 
সাহাবাই গ্রামদের পয়গম্বর জিজ্ঞেস করলেন সাহাবিরা কি চাও তোমরা কি চাওয়ার আছে বলো বিজয় দিবস বিজয় উল্লাস উপলক্ষে তোমরা কি করবার চাও সেদিন সাহাবাই কারাম বলেছিলেন অগো আল্লাহর হাবিব যে মক্কায় আমাদেরকে থাকতে দেওয়া হয় নাই যে মক্কায় বাসিন্দা অবস্থায় আমরা ইমান আনার কারণে কাফির বিমানরা আমাদের ঘর বাড়ি ভাঙচুর করেছে আমাদের উপরে জুলুম করেছে অত্যাচার করেছে এই কাবার প্রতি আপনারও ভালোবাসা আমাদেরও ভালোবাসা এই বিজয় দিবস উপলক্ষে আমরা চাই মসজিদে হারাম শরীফে আজান হবে শুক্রিয়াতান আমরা দুই রাকাত নামাজ ফির কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কৃতিটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে কাফের বিমান হিন্দু ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্তের জালে পড়ে এদের মতো করে আমরা বিজয়ের উল্লাস সাজাচ্ছি নাচ গানের মাধ্যমে ঠিক না বেটি নর্তকি নাচায়া হিন্দি ইংলিশ গান বাজায়া বাজায়া ধুমধার নাচানাচি করে শহীদ দিবস পালন করা স্বাধীনতার দিবস পালন করার স্বাধীনতা তোমাকে কে দিল আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়েছেন আল্লাহ তোমাদেরকে এই স্বাধীনতা দেয় নাই নগ্নতা আর বেহায়াপনার মাধ্যমে বিজয় উল্লাস করার স্বাধীনতা আল্লাহ দেয় নাই ঠিক না বেটি আমরা শহীদ দিবস পালন করি বাংলা ভাষার তরে আমার সওয়াল কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে ঠিক না বে ঠিক জোরে কম আই রে আমার বড় আশা এই দেশেতে প্রচার নাই এই জামা নাহি কেমন দেখতে পাই এমন আজব কাণ্ড দেখি নাই এই জামা নাহি যেমন দেখতে পাই মেয়েরাও ছেলের মতো মডেল হাতে চায় শার্ট প্যান্ট পরে টাই পরে উঁচু জুতা পায় ঠিক না বে ঠিক জোরে কর এসব নারী থেকে খোদা আমরা বাঁচতে চাই এই জামা নাহি যেমন দেখতে পাই ঠিক না বে বলার উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতা দিবসের আমল গান বাধ্য আর নাচানাচি খালি পায়ে শহীদ মিনারে যায় ফুল দেওয়ার নাম স্বাধীনতা দিবসের আমল মুসলমানের হাতে পারে না মুসলমানের আমল হবে নামাজ পড়ো যে আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়েছে এই স্বাধীনভাবে যেন আমরা বাঁচতে পারি আল্লাহর কাছে দোয়া করো ইস্তেফার পড়ো আল্লাহর আবাদত করো এটা হবে আমল ঠিক না বেট শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ নিজে করে বলেন শহীদরা মরে না বরং তারা জীবিত জোরে কন সুহানা আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলামিন মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে গেলেন হিজ্জত করে সাহাবাই কারামদের সাথে নিয়ে সাহাবাই কারামরাও আগে বলে সবাই হিজ্জত করে মহাজিলরা মদিনায় চলে গেলেন মদিনায় যাওয়ার পর আমার আপনার নবী সরকারে দোয়ালাম রহমতুল্লিল আলামিন মক্কার মানুষ থাকতে দেয় না বাঁচতে দিবে না মেরে ফেলবে হত্যা করে ফেলবে আর মদিনার মানুষ পয়গম্বরকে আহলান সাহালান মারহাবা বলে গ্রহণ করে নিলেন সাদরে আমন্ত্রণ জানাইলেন পয়গম্বর মসজিদে কোবান পাশ থেকে মসজিদ নবের দিকে যাবে ওই মদিনার আনসার সাহাবিরা যার বাড়ির সামনে দিয়ে যায় সেই বলে হুজোর 
একটু সাওয়ারি থেকে নামেন গাড়ি থেকে একটু নিচে নামেন আমার বাড়িতে আপনি আশ্রয় নেন আমার বাড়িতে একটু মেহমান হয়ে যান কারণ জানে মক্কার মানুষ থাকতে দেয় না কিন্তু মদিনার মানুষ পয়গম্বরকে গ্রহণ করে নিলেন মদিনায় হিজরতের পর আল্লাহর হাবিব রহমান মদিনার ছোট বড় সব নেতাদেরকে একত্রিত করলেন মদিনার বিভিন্ন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে ডাকলেন সবাইকে ডাকার পর সবাইকে পরামর্শ সাপেক্ষে পয়গম্বর ঐক্যবদ্ধ করলেন সকলের দল একত্রিত করে পয়গম্বর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেছেন সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম হল সোনার মদিনা জুরকন সুবাহ দুই সাথীকে পাশে নিয়ে হুমিয়ে আছেন নিঝুমনি রালা সারা দাও রসুল রৌজা পাকের কিনারে সোনার মদিনা আসলে সোনার মদিনা ভাইয়েরা আমার পয়গম্বর মদিনা রাষ্ট্র কায়ম করলেন সেই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্র প্রধান হলেন বিশ্বনবী সরকার পৃথিবীতে যদি বলা হয় সবচেয়ে দামি একজন শিশুর নাম বলো তাহলে মোহাম্মদের নাম বলতে হবে যদি বলা হয় পৃথিবীর জমিনে সবচেয়ে দামি একজন কিশোরের নাম বলো তাহলেও মোহাম্মদের নাম সবার আগে চলে আসবে যদি বলা হয় পৃথিবীতে সুন্দর একজন যুবকের নাম বলো তাহলে মোহাম্মদের নাম সবার উপরে চলে আসবে আর যদি বলা হয় পৃথিবীতে সবচাইতে শক্তিশালী মানুষের নাম বলো তাহলে মোহাম্মদের নাম চলে আসবে আর যদি বলা হয় পৃথিবীতে সবচাইতে দামি একজন বাবার নাম বলো তাহলে বাবা হিসেবে পয়গম্বর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ বাবা যদি বলা হয় পৃথিবীতে সবচাইতে দামি পয়গম্বরের নাম বলো তাহলে মোহাম্মদের নাম চলে আসবে আর যদি বলা হয় পৃথিবীতে সবচাইতে বড় একজন সেনাপতির নাম বলো তাহলে মোহাম্মদের নাম চলে আসবে কারণ আল্লাহর হাবিবের চাইতে যুদ্ধের কৌশল পৃথিবীর অন্য কোন সেনাবাহিনীর নাই সুবাহ আল্লাহ বলেন আর যদি বলা হয় পৃথিবীতে সবচাইতে বড় একজন দামি রাজনীতিবিদের নাম বলো রাষ্ট্রনায়কের নাম বলো তাহলে সবার শীর্ষে চলে আসবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহর নাম জুরকন সুবাহ আল্লাহ शांति दूर कर शांति आने समाधान ठीक ना पैगम्बर स्वाधीन राष्ट्र कायम कर लें जैगा বদরের প্রান্তরে যুদ্ধ চলা যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাই কেরাম নামতে হবে আল্লাহর হাবিব সাহাবাই কেরামদের মত নিলেন ও সাহাবিরা মক্কায় অনেক আক্রমণ সহ্য করেছ অনেক জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছ আর বসে থাকার সময় নেই প্রতিবাদের সময় এসেছে আল্লাহর হুকুম চলে এসেছে তোমরা কে আসো ইসলামের জন্য নিজের জান মান সব কুরমান করে দিতে রাজি আছো আনসার সাহাবাই ক্রামদের থেকে একজন দাঁড়ায় বলে ও গো আল্লাহর হাবিব আনসার সাহাবাই ক্রামদের পক্ষ থেকে আমি জানাতে চাই আমাদের শরীরে প্রাণ থাকা পর্যন্ত যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ ইসলামের পথে আমরা জান্ডা উঠাবো জোরকন সুবাহন মহাজিদদের পক্ষ থেকে একজন সাহাবি দাঁড়ায় গেলেন ও গো আল্লাহর হাবিব 
মুহাদিদের পক্ষ থেকে বলতে চাই শুধু আনসাররা নয় আমরা মুহাদিরাও আপনার ডাইনে বামে সামনে পিছনে চতুর্দিকে করা নিরাপত্তা দেব ও আমাদের দেহে বিন্দু পরিমাণ রক্ত থাকতে ও আপনার শরীরে একটু আঘাত আনতে দেওয়া হবে না জুরকন সুবাহ সাহাবাই কারামদের একটা বাঘা তলোয়ার বাংলা ঢাল অস্ত্র নাই কিন্তু ইমা নিবল আছে মাত্র তিনশো তেরো জন আর কাফের রামত খাতে আসছে সশস্ত্র বাহিনী অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত বদরের প্রান্তরে তিনশো তেরো জন সাহাবি নেমে গেলেন আল্লাহর হাবিব সাজদায় পরে মালিকের দরবারে কান্দে হে মালিক গো ও গো আল্লাহ আমার তেরো বছরের নবুবতের জিন্দিগির ফসল এই তিনশো তেরো জন সাহাবি ময়েদের নামায় দিলাম ও গো আল্লাহ যদি ইসলাম জিন্দা রাখতে চাও তাহলে মুসলমানদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ জিব্রাহিলকে দিয়ে খবর পাঠায় দিলেন ও গো আমার হাবিব ভয় পাবেন না আল্লাহ তাহাজান ভয় পাবেন না পেরেশান হবেন না টেনশন করবেন না হাজার হাজার সৈনিক মুসলমানদের পক্ষ হয়া কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আবার হাজার হাজার সৈনিক ওয়েটিংয়ে আসে অপেক্ষায় আসে যদি প্রয়োজন হয় এরাও মাঠে নামবে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে তলোয়ারি চালাবে জোরকন সুবাহন মুসলমান তো সেই জাতি মুসলমান আর ইসলাম কোরআন সুন্না হল এমন যদি কেউ মনে করে আমি মাথা ঠুকায় পাথর টুকরা টুকরা করে ফেলবো এটা তার ভুল ধারণা কেউ যদি পাহাড় ভাঙতে চায় মাথা দিয়া তাহলে মাথা রক্তাক্ত হবে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে পাহাড়ের কিচ্ছু হবে না কেউ যদি ইসলামকে শেষ করে দিতে চায় ইসলামের কিছু হবে না তার মান সম্মান ইজ্জত সব শেষ হবে ইসলাম ছিল ইসলাম আছে ইসলামই থাকবে ঠিক নাবে ঠিক জোরে বলে আল্লাহর হাবিব রহমানুল্লাহ যুদ্ধ করতেছে ওই যুদ্ধে দুইজন বাচ্চা শিশু বাচ্চা অংশগ্রহণ করার জন্য সেনাবাহিনীর পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য সামনে আসছে রহমানুল্লাহ আলমিন হলেন কমলনাথ তিনি বলেন ও শিশু বাচ্চা তোমরা কিশোর মানুষ ছোট মানুষ তোমাদের দ্বারা যুদ্ধ হবে না এক বায়ে দোনো বায়ে পায়ের আঙ্গুরের উপরে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় বলে ও গো আল্লাহর হাবিব আমাকে দেখেন সেনাবাহিনী যতটুকু লম্বা হতে হয় আমিও লম্বা হয়ে গেছি রশিদা মাপ দিয়া দেখে পয়গম্বর নজর দিয়া তাকায় দেখে উকি মেরে আসে তারপরও তার কথা শুই না বলে যাও তুমি মাপে পড়ে গেছো কিন্তু তোমার ছোট বায়ে সেনাবাহিনীর মাপে পড়ে নাই আবার বড় ভাই তো মাপে পড়ে গেছে আপনি জানেন না হুজুর ও গো আল্লাহর হাবিব বড় ভাই আমার চেয়ে লম্বা হলে কি হবে এত আমার চেয়ে হাবলা দোনো বাইরে কুস্তি লাগায় দেখেন আমার সাথে পারবে না বড় বাইরে কানা কানা করে বাইরে তুই তো মাপে ফসস তর তর বাদ দিত না তুই একটু একটু কুস্তা কুস্তি করে বড় বাইরে সহায় দিছে আল্লাহর হাবিব তাদের মনের ইমানি জজবা দেখে বলে যাও তোমাদের কেউ যুদ্ধে অনুমোদন দেওয়া হলো জোরে কোন সুবাহ সাইজে ছোট ধান্য মরিচের জাল কম না বেশি সাইজ ছোট যুদ্ধের ময়দানে একজন সাহাবি ছিলেন গালেবান আব্দুর রহমান ইবন আউফ ওই চাচা আঙ্কেল কেমন আছেন তো ভালো আবু জাহেলদে চিনেন ছোট বাচ্চা তো তোমরা আবু জাহেলদে দিয়ে কিরবা আবু জাহেল কোনটা একটু দেখায় দেন না আল্লাহর নবীন সাহাবি আঙ্গুলের ইশারায় বললেন ওই যে লম্বা যেটা এটা আবু জাহেল এটা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দিয়ে ঘুইরা তাকায় দেখে দোনো বায়ার নাই বিদ্যুৎ গতিতে আবু জাহেলের উপরে হামলা শুরু করছে দুই ভাই মিলে বলে কিরে ভাই আবু জাহেল তো ওটার উপরে সাওয়ার সেও তো অনেক লম্বা তার কিভাবে নামানো যায় এক ভাই তলোয়ার দিয়ে সাওয়ারির পায়ে আঘাত করেছে 
আর এক ভাই যখন এইভাবে আবু জাহেল ওর থেকে নিজে চিৎপটাঙ্গ হয়ে পড়ে গেল তখন তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে ইসলামের শত্রু আবু জাহেলকে আল্লাহ বদরের প্রান্তরে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছেন সুহান শক্তিশালী মানুষ দিয়া নয় সুইট কিশোর বাচ্চা শিশু বাচ্চাকে দিয়ে আল্লাহ নিয়ে গেছেন ইকরামাইব না আবু জাহেল কপালটা বড় ভালো পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছে কিন্তু বদরের যুদ্ধে যখন দেখলেন তার আব্বা আবু জাহেলকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে বাবার পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মাজ আর মোয়াজের এক ভাইয়ের হাতের মধ্যে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেছে ওই সাহাবি ছোট সাহাবি মাজ আর মোয়াজ হাত কাটা সাহাবির হাতের সাথে একটু রক বেসে আছে বা চামড়া বেজে আছে তারপরও তলোয়ার হাতে নিয়ে হাতের দিকে না তাকায় ইকরামার পিছনে পিছনে দৌড় মারছে ইকরামার নসিবটা বড় ভালো যে নাকি বাফেরে মারছে ফলারে ফাইলে তো मुसलमान বদরের প্রান্তরে মুসলমানরা বিজয় হয়েছে সুবহানাল্লাহ বলেন কারণ মুসলমানরা অস্ত্রের বলে নয় ক্ষমতার বলে নয় সৈন্যের বলে নয় টাকার বলে নয় মুসলমানদের বিজয় হলো ইমানই বলে ঠিক নাবে ঠিক আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলমিন সাহাবাহি ক্রামদের নিয়া দিন অতিবাহিত করে এদিক দিয়ে মক্কার কাফেররাও খবরা খবর রাখে বদরের যুদ্ধে বড় বড় নেতা শত্রুজন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল আর শত্রুজনকে অ্যারেস্ট করে ফেলছে আর বাকিগুলো কোনো রকম যান বাঁচায় মক্কায় পালাইছে এই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে এদের বড় বড় লিডারদেরকে মারা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে এরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরও বেশি সশস্ত্র বাহিনী অস্ত্রধারী কাফের বিমান্না সেনাবাহিনী নিয়ে মকমুদ মক্কা থেকে মদিনার পথে রওয়ানা হয়েছে মদিনার দিকে চলে গেল মদিনার কাছা কাছে একটা পাহাড় আছে উহুদের পাহাড় যা বলে উহুদ উহুদের পাহাড় কালারটা দুনিয়ার অন্য অন্য পাহাড়ের চাইতে অন্য রকম একটা ডিজাইন বা কালার উহুদের পাহাড়ের দিকে তাকাইলে মনে হয় রক্তের কালার দেখা যায় কারণ এই পাহাড়ের সাথে পয়গম্বরের সাহাবাই গ্রামদের রক্ত যে মিশা আছে ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার উহুদের ময়দানের দিকে সাহাবাই গ্রাম যুদ্ধ করতেছেন কাফেররা আসছে মদিনা নামক এসটাকে উড়ায় ফেলবে এদিক দিয়ে মক্কার কাফেররা যখন মদিনার দিকে গেলেন উহুদের প্রান্তরের দিকে যুদ্ধ ঘটিত হবে ভাইরা আমার মুসলমানরাও সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়ায় যুদ্ধ চলতেছে ভাইয়া অবস্থান করবা প্রথম পর্যায়ে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে ফেলেছিল গরিমতের মাল টুকাইবার জন্য সেখান থেকে কিছু সাহাবি চলে আসলেন মনে করেছে যুদ্ধ শেষ কিন্তু বেঁচে গেছে যে কা ফেরা এরা ঘুরে এসে আর ছোট পাহাড়ের পিছন থেকে মুসলমানদের উপরে তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা দূর সমস্যা সৃষ্টি করে দিল তাৎক্ষণিকভাবে আক্রমণ শুরু করল সেই আক্রমণে মুসলমানরা আক্রান্ত হয়ে গেল সাহাবাইকারা অনেকেই আক্রান্ত হলেন রক্তাক্ত হলেন কাফেররা একসাথে যখন মুসলমানদেরকে মার দিতেছে ওই মায়ের খাইতে খাইতে মুসলমানদের এক পর্যায়ে কাফেররা ছোট ছোট গর্ত বানাইছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পয়গম্বর একটা পাথরের গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন পয়গম্বর বললেন ওহু তেমন একটা পাহাড় আমি যখন গর্তের ভিতরে ঢুকেছিলাম একটা পাথর এসে আমাকে ঢাইকা রাখছে সুবাহ পয়গম্বর বলেন ওহু যেমন একটা পাহাড় যে পাহাড় আমি পয়গম্বর ভালোবাসি ওহুদের পাহাড়ও আমি পয়গম্বরকে ভালোবাসি যেরকম সুবাহন পয়গম্বরের খুঁজ পাওয়া যাচ্ছে না পয়গম্বর একটা গর্তের ভিতরে আড়ালে লুকিয়ে আছেন লোহার হেলমেট ভেঙে লোহার আংটা পয়গম্বরের মাথায় ঢুকে গেছে 
আল্লাহর নবীর একজন সাহাবি বলে আল্লাহর কসম ওগো আল্লাহর হাবিব আমাকে একটু সুযোগ দেন চান্স দেন আপনার এই লোহাটা আমি খুলে ফেলি সাহাবি চিন্তা করলেন কি দিয়া খুলব এক পর্যায়ে পয়গম্বর যেন আঘাত না পায় নিজের দাঁত দিয়া ওই লোহাটা ছুটাই দেখে নেন লোহা ছুটছে ঠিক আছে কিন্তু ওই সাহাবির কয়েকটা দাঁত ভেঙে গেছে মুসলমান তো হলে এমন দাঁত গেছে যাক হাত গেছে যাক মাহাজার মোয়াজ দুই ভাইয়ের এক ভাইয়ের হাত ইকরামাই নাবু জাহেল কেটে ফেলেছে কিন্তু একটা চামড়া একটু বেজে আছে আল্লাহর নবীর সাহাবি পায়ের নিচে হাতটাকে এইভাবে ধরে হাতটাকে দেহ থেকে আলাদা করে বলে ওরে হাত তোমার চাইতে আল্লাহর কোরআনের দাম আমার কাছে অনেক বেশি দামি আমার হাত চলে যাক যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর নবীর একজন সাহাবি সেনাপতি বানায় আল্লাহর হাবিব পাঠাইলেন ওই সাহাবির দুইটা হাত কেটে ফেলে ইসলামের ঝান্ডা ছাড়ে না পরবর্তী সেনাপতি কানে যায় কানে কানে যায় বলতেছে ওরে ভাই ইসলামের ঝান্ডা ছাড়ো তুমি তো শহীদ হয়ে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেছো আমি আল্লাহর নবীর সাহাবি অন্য কোন ইসলামের দুশ্মন ঝান্ডা চুরি করতে আসে নাই সাথে সাথে এই কথা বলার পরে দাঁত ফাঁক হয়েছে ঝান্ডাও ছুটে চলে এসেছে সোহান ইসলাম হলো এমন মুসলমান হলো এমন মুসলমান ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি নিজের জানেন চাই তো আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে সোহান আল্লাহ কুল ইনসুকি মোহাম্মদ জোরে মুসলমানের আওয়াজে আল্লাহ আকবর এদেশে আল্লাহ আকবারের সরে সূর্য ওঠে এদেশে আল্লাহ আকবারের সরে সূর্য ডুবে এদেশের মাঝি কৃষক শ্রমিক সবার ছোটে সোনর যুদ্ধ করতেছেন এদিক দিয়ে কাফেররা মুসলমানদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে পয়গাম্বরকে দেখা যায় না কাফেররা একটা বদনাম রটায় দিল কতকুতিল মোহাম্মদ ওমরের মতো রূপ তলোয়ার ফালায় দিয়া বলে যা মারার আমার মার নবী নাই যুদ্ধ কার জন্য করব মারার থাকলে আমার মার অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলতেছে পয়গাম্বর পাথরের আঘা পাথরের গুহার ভিতরে আসে গর্তের মধ্যে আসে একজন সাহাবি কানা কারে বললেন ওগো আল্লাহর হাবিব সাহাবাই কারাম মনোবল হারায় ফেলছে একটু আপনি একটু মাথাটা উঠান সাহাবাই কারামদেরকে আবার যুদ্ধের ময়দানে সচল হওয়ার জন্য আহ্বান করে পয়গম্বর অসুস্থ শরীর নিয়া সাহাবাই কারামদের কাদের উপরে হাত দিয়ে দুর্বল শরীর তার উপরও একটু আওয়াজ দিয়ে বললেন ও সাহাবিরা মনোবল হারায়ো না যুদ্ধ বন্ধ করিও না আমি পয়গাম্বর এখনো তোমাদের মাঝে জীবিত আসি সুরকন সুবাহন আল্লাহর নবী রহমতুল্লিল আলমিন কথাটা বলেছেন সাধারণভাবে আমরা কাছাকাছি হলে কা কথাটা শুনতাম কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাই কারাম যে যে অবস্থায় ছিল দাঁড়ায় থাক আর বসে থাক আর শুয়ে থাক মার দিক আর মার খাক যেইভাবে থাকুক না কেন ওই আওয়াজটা প্রত্যেকটা সাহাবির কানে আল্লাহ তালা পৌঁছায় দিলেন পৌঁছা মাত্র সাহাবাই কারাম আবার দাঁড়ায় গেলেন স্ট্রং হয়ে গেলেন যুদ্ধ আবার শুরু করা দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমি মুসলমানদেরকে 
মদিনার একজন আনসার মহিলা ওহুদের প্রান্তরের দিকে দৌড় মারছে কাফেররা সামনে ব্যারিকেড দিয়ে বলে কোথায় যাও কই ওহুদের ময়দানে যাই যে লাভ নাই তোমার স্বামী ওহুদের প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করে ফেলেছে মহিলা কোনো কথা বলে না কোনো জবাব দেয় না শুধু সামনের দিকে পাগলের মতো দৌড়ায় তোমার পতি পুত্র সবাই মারা গেছে মহিলা বলছে যে তার আদরে রমত অমতের করলাম কি মহিলা শুধু সামনের দিকে দৌড়ায় কা ফেররা বলে কোথায় যাও কয় উহুদে যাই खबर दाओ अल्लाहर हबीब दू जहान सर्दार एन ओहूर मैदान जिंदा आना जोरे कहना মহিলা ডাক দেওয়া বলে আমার স্বামী শাহাদাতের সংবাদ আমি শোনার জন্য আসি নাই আবার সন্তানের সংবাদ শোনার জন্য আসি নাই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাহাবাই কেরামদের লাশ একত্রিত করা হচ্ছে যারা শহীদ তাদেরকে আলাদা করা হচ্ছে যারা নিহত হয়েছে গাজি তাদেরকে আলাদা করা হচ্ছে চিকিৎসা করতে হবে এমনি যুদ্ধের ময়দানে একজন মহিলা আসতেছে পয়গম্বর সাহাবাই কেরামদের দিয়ে খবর দিলেন কি ব্যাপার মহিলা জিহাদের ময়দানে কেন মহিলা জানাইলেন ও আল্লাহর হাবিব আমার স্বামীর ব্যাপারে হয়তো আপনি জানবেন না কারণ শহীদদের মর্যাদা হলো এমন শহীদরা যখন মারা যাবে তাদেরকে বিনা গোসলে দাফন করা হবে রক্তাক্ত জামানিয়া হাত কাটা পা কাটা এইভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে এখলাসের সাথে যদি শহীদ হতে পারো রে বান্দা বান্দিরা আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করবে কি জন্য যুদ্ধ করেছিলা তখন বলবে আল্লাহ দিন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম আল্লাহ বলবে যেহেতু এখলাসের সাথে নিয়ত ভালো ছিল শাহাদাত বরণ করেছো যা যা আমি আল্লাহ বিনা হিসেবে তোমাকে জান্নাতের মালিক বানাই দিলাম তাহলে ইসলামে শহীদদের মর্যাদা আছে না নাই গান বাজাইলে শহীদদের মর্যাদা হবে নাচানাচি করলে শহীদ মিনারে ফুল দিলে এটা কি শহীদদের মর্যাদা হবে আরে যারা শহীদ কবরে আছে এরা তো কবর থেকে বলে হে কপাল পোড়া বাঙালি জাতি তোমরা শহীদ মিনারে ফুল দাও নাচানাচি করে স্বাধীনতা দিবস পালন করে আমাদের কবরে সব পৌঁছাও নাই বরং গুনাহের কাজ করেছ আল্লাহ যদি আবার আমাদেরকে জিন্দা করত দেশের জন্য আর যুদ্ধ করতাম না যারা গান বাদ্য আর নাচানাচি করো তোদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতাম ঠিক লাগে ঠিক শহীদ দিবস স্বাধীনতা দিবসের কি আমল কোরআন হাদিসে আছে না নাই আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলামিনের কাছে মহিলা সংবাদ পাঠালেন অগো আল্লাহর হাবিব আমার স্বামী হামজালা যদি গুসল ফরজ তার উপরে ছিল জিহাদের ময়দানে যদি শহীদ হয়ে থাকে তাকে বিনা গোসলে দাফন করবেন না কারণ আমি জানি আর আমার মালিক আল্লাহ জানি সে গোসল করার জন্য রেডি হচ্ছিল এমনি কে যেন আওয়াজ উঠাই দিছে কত কুচিল মোহাম্মদ আবার কে যেন স্লোগান আওয়াজ উঠাই দিছে হাইয়া আদাল জিহাদ অগো আল্লাহর হাবিব আমার স্বামী গোসল না করে জিহাদের ময়দানে রওয়ানা দিয়েছেন আমি বললাম হ্যাঁ স্বামী আমার কয়েক মিনিট সময় লাগবে একটু গোসল করে তারপরে যান স্বামী বলে বিবিরে বিদায় দে দেখা হবে হাসরের ময়দানে হয়তো তোমার সাথে সুভান আল্লাহ বলে 
তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে এসেছে যদি শহীদ হয়ে থাকে তাকে বিনা গোসলে দাফন করবেন না গোসল দিয়ে দাফন করবেন কারণ শহীদদের মর্যাদা হলো এমন তাদেরকে শুধু জানাজা দিয়ে দাফন করা হবে বিনা গোসলে দাফন করা হবে কারণ কাহারো কাহারো শাহাদাতের সাক্ষী বালাকোটের ময়দান দিবে কাহারো কাহারো শাহাদাতের সাক্ষী উহুদের প্রান্তরের পাহাড় দিবে কাহারো কাহারো শাহাদাতের সাক্ষী বদরের মাঠ দিবে আর কাহারো কাহারো শাহাদাতের সাক্ষী সাপলা চত্বর স্বয়ং দিবে আর হজরত ওসমান আল্লাহর সাক্ষী আল্লাহর কোরআন দিবে জোরখন সুবাহন আল্লাহর নবী সাহাবাই কামদার বললেন হামদার আর লাশ কোথায় বের করে তাকে গোসল দেওয়া হবে যারা জীবিত আহত আছে তাদের মাঝেও খুঁজে পায় না যারা শহীদ হয়েছে তাদের মাঝেও খুঁজে পায় না সাহাবিরাও কান্দে আল্লাহর হাবিব কান্দে এমনই মুহূর্তে আল্লাহ তালা জিব্রাহিল আমিনকে পাঠা দিলেন জিব্রাহিল শোনায় দিলেন ওগো আল্লাহর হাবিব পেরেশান হবেন না হামজালার গুসল ফরজ আমার আল্লাহ জানে আপনি না জানলেও আমার আল্লাহ ভালো করে জানেন হামজালার এই ঘটনা আমার আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দ হয়ে গেছে দুনিয়ার কোন সাধারণ পানি দিয়ে তার গোসল দেওয়া হোক এটা আল্লাহ সহ্য করে নেয় আল্লাহ তালা তার লাশটা আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন আল্লাহর কোটি কোটি রহমতের ফিরিস তারা আনন্দ চিত্তে জান্নাতি পানি দিয়ে হামজারার গোসল করাইতেছে জোরকন সুহান একটু পরে তার দেহটা নিচে নামায় আনলো কয়েকজন সাহাবি পরীক্ষা করার জন্য একটু সামনে গেলেন সামনে যায় তাকায় দেখে এখনো হামজালার চুলের আগাগুলো বেয়ে বেয়ে টপ টপ করে জমিনে জান্নাতি পানির ফটো পড়তেছে জোরকন সুবাহন তাহলে শহীদদের মর্যাদা কোরআন হাদিসে আসে না নাই শহীদদের মর্যাদা আসে না নাই অতএব মুসলমান যদি কেউ দাবি করেন তার আমল হব মাতৃভাষা দিবস স্বাধীনতা দিবসে গান বাদ্য নয় হিন্দুদের মতো খালি পায়া যায় শহীদ মিনার সিরিক করা নয় শহীদ দিবস স্বাধীনতা দিবসের মুসলমানদের আমল হবে তাসপি পড়া জিকির করলা আল্লাহর কুদ্রুতি পায়ে সাজদা দেওয়া ঠিক নেবে ঠিক জোর আর শহীদদের দিকে তাকা শহীদদের জন্য দোয়া করা আর দৃঢ় সংকল্প করা এই বাংলাদেশের মুসলমান শহীদরা তোমরা চির অমর হয়ে গেছ আবার যদি ডাক আছে এই দেশের মানচিত্রের দিকে যদি কোনো কুলঙ্কার কোনো বেইমান কাফেররা চোখ রাঙ্গায় তাকায় এদেশের মানচিত্রে মুসলমানদের যদি মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আবার যদি কোরআনের উপর আঘাত আসে মসজিদ মাদ্রাসার উপর আঘাত আসে হে শহীদরা তোমাদের স্বাধীনতা দিবসে তোমরা শহীদ হয়ে গেছ এই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের সংখ্যা গল্প হলো আবার যদি কখনো ডাক আসে আমরা জান দিয়ে হলো ইসলামকে জিন্দা রাখবো ইনশাআল্লাহ ঠিক না বে ঠিক জোরে বলে ইসলামের শত্রুরা ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা আমার একটা কথা ভালো করে মনে রাখবেন মুসলমানদের জিহাদের বিধান কোন সন্ত্রাসের নাম নয় মুসলমানদের জিহাদ বিধানটা সন্ত্রাসের সাথে কোনো কালেকশন নাই ঠিক না মুসলমানদের জিহাদ এটা সব সময় হয় না মুসলমান জিহাদের তামান্না শাহাদাতের তামান্না অন্তরে সর্বদা রাখতে হবে পয়গাম্বরও সব সময় দোয়া করতেন ওগো আল্লাহ আমাকে শহীদি মৃত্যু দান করো জোরকন সুবাহন আল্লাহ শহীদি মরণ দুনিয়ার সবচেয়ে আরামদায়ক মরণ যারা শহীদ তাদের মর্যাদা কোরআন হাদিসা আছে ও ভাই কে আওয়ামী লীগ করেন কেউ বিএনপি করেন কে কোন পার্টি করেন শেখা সেটা আমার দেখার বিষয় নয় দেখার বিষয় হলো ইসলাম কি বলে ইসলাম তো হলো কোরআন তো হলো এমন কোরআনে আমার ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে চালাবো সেই বিধান কোরআন সন্ন্যায় আসে না নেই আমি কিভাবে টয়লেটে যাব সেটাও তো আছে আমি কিভাবে রাত্রেবেলায় স্ত্রীর সাথে ঘুমাবো সেটাও তো কোরআন সন্ন্যা মোতাবেক আসে না নাই 
মুসলমান রাস্তা দিয়া চলবে সেখানেও সুন্নত তরিকা আছে আর স্বাধীনতা আর শহীদ দিবসের আমল এটাও কোরআন সন্নায় আছে ঠিক নবে ঠিক জোরে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করো এই স্বাধীনতা দিবসের নামে অশ্লীল কাজ গুনাহের কাজ থেকে আমাদের দেশকে হেফাজত করো সকলে বলে আমি